come to the features. Okay, what's there in this feature slide? So we'll be understanding this, and this is very easy. Okay, just jot down the points, and you'll understand it more easily. Okay, there are few forms. Yes, we know that there are few forms, but these few forms, unka number should not be equal to two. It should be more than. It should be more than two. Okay. Now there are few forms. These few forms, as you all know, the forms are interdependent on each other. Will be we will be doing that in this point. But few forms may you always need to remember there are few forms more than two. And for one such example, one such example is your automobile industry. So here the forms are in position to influence the price output of the market, and they have influence of. Over other firms, so there exists a lot of competition, and they keep a close check as to what their rival is doing. Okay, because there are few firms, so they can influence. They have a lot of influence amongst each other, and they keep a close check as to what their rival is doing. Okay, so few firms, interdependence. So interdependence means, for example, if one. Form is doing something. Okay, it will evoke a reaction from other firms also. For example, we let's take an example of automobile industry. So there are two companies producing. Uh, so there are four or five companies. So one company did what? They made some changes in their products. So due to that changes made, so it will affect the demand for that product or their products. For example. कोई कुछ अच्छा चेंज कर लिया ठीक है सो कंज्यूमर्स विल सी दैट और उसके बाद उसकी उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा बाकी जो है बाकी जो हमारे फर्म्स है और ऑटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और कंपनीज है वो उसको देख के कॉपी करेगी या कुछ उससे भी अच्छा लाने की कोशिश करेगी ओके सो बेसिकली दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटर ओके एक फॉर्म जो कर रही है उसका जो इफेक्ट होता है इट इवोक्स अ चेन ऑफ रिएक्शन बिटवीन अदर industries of firms also okay that is the meaning of interdependence inter they are dependent okay ek dusre pe they are dependent non price competition basically agar non price competition matlab ki yahan pe they follow price rigidity okay price rigidity refers price rigidity basically means ki price rigid hai output bada hai par price same rahega ठीक है दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस रिजिडिटी नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन को क्यों दिस इस इसका एक आज एक फीचर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इसलिए है क्योंकि जो फॉर्म्स होती है ना एज इट इज देर आर फ्यू फॉर्म्स ओके अगर एक प्राइस बढ़ाएगा तो ऐसे करके दूसरा भी उसको देख के बढ़ा देगा फिर तीसरा भी बढ़ा देगा फिर ऐसे इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ प्राइज वॉर सो बेसिकली वॉट दे प्रेफर दे प्रेफर द पॉलिसी ऑफ प्राइज रिजिडिटी वेयर द प्राइज रिमेन्स सेम ओके That is the meaning of non-price competition. Last or fourth point, last of this column. Okay, barriers to entry. Now, यहाँ पे there is a lot of barriers to entry. तभी तो there are few firms. अगर कोई barrier of entry नहीं होता, तो यहाँ पे भी बहुत सारे firms हो जाते और perfect competition जैसा case हो जाता. पर यहाँ पे वैसा नहीं है कुछ भी. Okay. There is barrier to entry of the firms. Now to enter this industry or this market, क्या करना पड़ता है बहुत सारे patents, government लाइसिंग control over raw material और बहुत सारे procedures को follow करना पड़ता है अगर इन procedures को जो firm cross कर लिया okay, जिस firm ने इन procedures को cross कर लिया वही जाके oligopoly market में enter कर सकता है and I tell you सबके बस की बात नहीं है इतना सब paper work परमिशन लाइसेंसिंग लेना कंट्रोल ओवर रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ता है ठीक है देर आर मैनी थिंग्स ओके दोज फर्म्स ओके हु आर एबल टू क्रॉस दिस दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और रूल आर ओनली एंड ओनली दे ओनली गेट एंट्री टू दिस मार्केट ओके आई होप दीज फोर पॉइंट्स ओके आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ द रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट Here, selling cost or the selling techniques, advertisements, okay, all these things play a major role. Why? Because here it is a matter of life and death. Because here, what happens? Because 
योर प्रोडक्ट देर इज दिस प्रोडक्ट जिसमें आपने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी है ठीक है समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट क्योंकि आपको बताना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है तो यहाँ पे इस वजह से देर इज अ वेरी मेजर रोल प्लेड बाय द सेलिंग कॉस्ट दे इन्वेस्ट अ लॉट इन द एडवर्टीजमेंट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट ओके जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करिए जो नया प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके हमें लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म्स इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के ठीक है किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोडक्ट में तो आप एज अ फॉर्म आपको बताना पड़ेगा कि नहीं माई प्रोडक्ट इज मोर नाइसर दैन देयर प्रोडक्ट ठीक है तो ये कैसे लोगों तक पहुँचेगा तो ये पहुँचेगा सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए द कॉस्ट दैट इज देयर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है उसके एडवर्टीजमेंट में जो कॉस्ट लगेगा दैट इज नोन एज योर सेलिंग कॉस्ट नाउ द रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट हेयर इट इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ इस सिचुएशन में क्योंकि एज इट इज देर आर फ्यू फॉर्म्स और अगर मेजर मार्केट पोर्शन किसी और फॉर्म के पास गया तो मतलब उसकी कहीं ना कहीं सेलिंग कॉस्ट और सेलिंग टेक्निक बहुत अच्छी थी तो यह सेलिंग कॉस्ट प्लेज अ मेजर रोल दैट इज द मीनिंग ऑफ रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट ग्रुप बिहेवियर यहाँ पे क्योंकि फॉर्म्स इंटर डिपेंडेंट है यहाँ पे सारी चीजें एवरी थिंग इज लिंकिंग टू दिस इंटर डिपेंडेंस एंड क्योंकि यहाँ फ्यू फॉर्म्स है तो उनके प्राइस और आउटपुट और डिसीजन जो रहते हैं वो बाकी फर्म्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कूल सो ग्रुप बिहेवियर दे बिहेव एज इफ दे आर वन सिंगल फर्म ओके दे आर वन सिंगल फर्म दे बेसिकली डिसाइड द प्राइस आउटपुट सो कि प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए बेसिकली दे बिहेव इन अ ग्रुप मैनर ठीक है उसके बाद नेचर ऑफ द प्रोडक्ट यू नो होमोजीनस और डिफ्रेंशिएटेड होमोजीनस किस केस में इन विच केस होमोजीनस प्योर ओलिगोपोली डिफ्रेंशिएटेड इम परफेक्ट ओलिगोपोली कूल होमोजीनस और डिफ्रेंशिएटेड इज डन इन डिटर्मिनेंट डिमांड कर्व यहाँ पे डिमांड कर्व इज इन डिटर्मिनेंट वाई सो दीज फॉर्म्स आर इंटर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर सो अगर एक फॉर्म ने अपनी प्राइस बढ़ाई तो बाकी जो फॉर्म्स होते हैं दीज फॉर्म्स के नॉट इग्नोर वट दिस ए फॉर्म हैज डन now they will also do something some reaction of this uh, this action will be there so for example let's take example of price only agar ek price ko bada diya to other firms cannot ignore that and they'll surely take up some reaction and this leads to fluctuations in price and that is the main reason ki price or the demand curve here is indeterminate and so so the feature indeterminate demand curve because ड्यू टू इंटर डिपेंडेंस यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उस फॉर्म ने क्या किया तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग प्राइज आउटपुट ऑल दो थिंग्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग ओके सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन डिटर्मिनेट डिमांड कर्व आई होप ऑल दीज पॉइंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू